در چند شب پیشم در دانشگاه این شهر در حضور هموطنهای عزیزم بودم نهایت محبت و بزرگواری رو در حق بنده کردم و فهمیدم که هنوز مشفقین ما داریم که نسبت ما لطفی داشته باشه اگرچه ما دیگه کهونه شدیم نبایستی اینقدر مورد تشفیق قرار بگیریم ولی نه مثلی که هنوز نسبت به ما لطف و محبتی هست و من خیلی امیدوار شدم اما اینکه فرمودید بنده راجع به سرگذشتم صحبت کنم خوب این رو هم ارز کنم که خب هر کسی یک سرگذشتی داره شعرا هم سرگذشتی دارن هنرمندا هم سرگذشتی دارن هر کسی یک کودکی داشته یک نوجوانی داشته یک نونهالی داشته یک میانسالی داشته یک پیری داره هر کسی داره اون تا حالا چگونه است که از بنده شما لطفی فرمود و میخواید که این, این رو بیان کنم لابد لازمه چشم هر شبت بنده همینطوری که به استهزارتون رسیده بنده از یک خانواده سرشناس نسبتاً متوکنی در ایران و در کرمانشا پرورش پیدا کردم به وجود آمدم پرورش پیدا کردم پدر من جد من اجداد من در کرمانشا با عناوین نسبتا حرمت باری زندگی کردند و خانواده ما غالبا اهل مسائل و مسائل مذهبی بودند نه اینکه شخصا دخالت کنند بلکه مخارج میکردند برای تشویق این مسائل مسائل مذهبی اینها تکایا و حسینیه های از خانواده ما اونجا باقی مونده از پدر بزرگ من مونده از عموی من مونده در کرمان شاه خودم از بچگی فوق العاده با حساسیت زیادی به سیر و سیاحت طبیعت می رفتم چه هنگامی که مثلا تابستان بود و شهر بود و در شهر بودم و رو پشت با می خوابیدم سیر و سیاحت من به دیدار ستاره ها می رفتم و تک تک اونها را از زیر نظر می گذراندم و لذت می بردم از این تلعلع اینها و نورفشانی اینها و چشمک زدن ستارگان و به هم پیوستن و زنجیره و همه چیز اینها همه اینها برای بنده خیال انگیز بود خیلی شادمان بودم از دیدن فصول مختلف همون لذتی رو که توی برف از برف زبستان می بردم از رویدن بهار اون لذت رو داشتم از آمدن پرستوها و چلچله ها از گرم سیر به سرد سیر و پراکنده شدنشون در فضای کرمانشا کرمانشا شبهای آقا قشنگی داره خیلی پر ستاره خیلی تمیز خیلی اصلا آدم فکر کنه آسمان چسبیده به زمین اینقدر نزدیک آسمان ستاره ها نزدیکن و درخشان من هیچ کجا یه همچین ستاره یه همچین آسمانی رو ندیدم بعد خب من صحرا میرفتم با پدرم مسئله کشت و زراعت و زمینداری و این حرفا بود و با بیابان اونس داشتم با کوه با جنگل با در دره با رودخانه با فلان با حشرات با عشبت خزنده ها چرنده ها گزنده ها درنده ها همه این ها همه این ها رو بده 
از زیر نظر میگذراندم و از هر کدام یک زیبایی های حس میکردم به شما عرض بکنم هیچ زشتی شما در دنیا نمیبینید که یه زیبایی درش نباشه زیبایی درش نباشه یه آنی درش هست زشت مطلق وجود نداره کمان که زیبایی مطلق هم وجود نداره هرچه ما میبینیم بر اساس قواعدی که خودمون داریم پیاده میکنیم این دیدار خاره اینا مقررات ذهنی ماست من با مثال ما به این رنگ میگیم سیاه به این کراوات میگیم قرمز و اگر روز اول به اون میگفتیم قرمز به این میگفتیم به این میگفتیم قرمز به این سیاه به اون میگفتیم قرمز حالا رنگ عوض اسم عوض شد و قراردادی اینا بنابراین این مسائل قراردادی که با ذهن بشر به ما منتقل شده همه قابل تغییرن و در اندیشه های مختلف اثر های مختلف دارن چرا یه حرف زدم؟ حالا عرض میکنم میلیون ها انسان میلیارد ها انسان و صد میلیارد انسان در دوره پیدایش کره زمین تا به امروز میلیون میلیون سال و میلیون میلیون شامگاه و شب چشمش به این هلال ماه افتاده به این هلال ماه رو دیده ولی ببینیم یک نفر توی تمام این بشر پیدا میشه و میگوید مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درم بقیه نتونستن اصلا این تفکر به این تفکر نرسیدن که این هلال ماه رو به داس تشویح کنن و فلک رو به مزرع و کشزار تشویح کنن و حاصل این داسگردانی و در این کشزار رو به عمر خودشون بازگردانن یک نفر این کار کرد و اونم حافظ بود پس میبینیم که ذهنهای مختلف برداشت های مختلف از مسائل مختلف دارن که گاهی توشان این نبوغ به وجود میاد بنده در اون بچگی موقعی که این طبیعت زیبا رو میدیدم با طلوع و غروب خورشید راز و نیاز میکردم خدا میدونه مثلا لذت میبردم که این مجمع بسیار بزرگ درخشان آتش خورشید از پشت این تپه و کوه ها میاد بالا و همینطور من نگاه میکردم تا وقتی این حالت نور اصلی رو به خودش میگیره که ما دیگه نمیتونستیم نگاش کنم و وقتی که غروب میکرد نگاه میکردم و لذت میبردم و سوال میکردم که این چیه از کجا میاد به کجا میره سوال در سوال در سوال در من همین موضوع باز شد که من راه نقاشی رو پیش گرفتم چون طبیعت رو خیلی دوست داشتم شروع به نقاشی کردم در دبیرستان نقاشی کردم و در نقاشی خیلی چیر دست شدم الان یک تابلو از نقاشی من فقط در زندگی برای من باقی مانده در تهران که این رو با هیچ چیزی عوض نمی کنم. با هیچ چیزی فقط اون تابلو از من امزای خودم در اون زمانی که کشیدم زیرش هست فقط اون تابلو موند با هیچ چیزی ما ازش نمی کنم میتونم بپرسم دقیقه چیه؟ برای خاطری که دیگه من نقاشی نمی کنم اون یکی از من مونده و برای خاطری که اینقدر این نقاشی رو من زیبا به وجود آوردم سیاه قلم هم هستا؟ نه اینقدر بی... که با تا حال صدها نقاشی ندیدن و عجیب حیرت کرد از این تابلو من الان که با شما حرفی زنم در تهران و در ایران مستجرم هنوز تو خونه اجاره زندگی 
اما الان بهترین خانه های تهران به من بدن این نقاشی من نمیده همین تابلو رو نمیده این مونده برای نصر های من خب حالا نقاشی در بنده جوشش خیلی زیادی ایجاد کرد خیلی حرکت فکری در من ایجاد کرد اما روزی که سر به دامن شعر کشیدم مثل که چشمه نقاشی بسته شد آب از این چشمه بیرون آمد مثل دو تا چشمه که یک چیم ببندن آب جوی دیگه فبران بزنه آب از چشمه شعر بیرون آمد دست به قلم بردم و نویسندگی و شاعری رو پیشه کردم حالا دارم دبیرستان رو تمام کنم دبیرستان من تمام شد و نقاشی نقاشی خلا رفته شعر آمده جاش و یک مرتبه حوض کردم یا روزگار اینطور خواست یا زمان اینطور خواست برخورده بود به زمان ملی شدن نفت و سرسدای ملی شدن نفت و بنده هوای روزنامه نگاری کردم چون سی سالم نبود پدرم روزنامه به نام خودش امتیاز گرفت از تهران مرحوم دکتر عبدالحمید خان زنگنه وزیر فرهنگ بود کرمانشایی با ما خیلی خانواده که دوست بود امتیازی به پدر داد به نام سلحشان قرب بنده این روزنامه رو منتشر کردم این روزنامه رو منتشر کردم و سی شما هم بیشتر منتشر نشد چون مقالات خیلی تند و آتشه توش بنوشتم و شعرهای خیلی تند و این حرفا و راجب نفت و راجب چه و چه و چه خیلی مسئله گرفتاری هایی برقم پیش آمد گرفتن توقیفم کردن زدانم بردن محاکمه کردن فلان کردن بعدا تبعیدم کردن به قلعه فلک و لفلاق یه هفته اونجا بودن بعد بردنم تهران خیلی خوب ماندم تهران تا رزمورا کشته شد به حکم فرمان مرحوم دکتر مصدق که به بنده لطف خاصی داشت از نظر کارهای مطبوعاتی که شریده بود و خدمتش رسیده بودم دستور داد بنده چون از بانک سفر بوده من اخراج کرده بودن دستور داد بنده در انتشارات رادیو که زیر نظر نخوص وزیری بود استخدام بشم بنده در اونجا استخدام شدم و رفتم تو انتشارات رادیو آبشخور من افتاد اونجا تصادفا اونجا همون محلی بود که به کاری که اصلا در زندگی به اون کار هرگز فکر نمی کردم هرگز در فکر خطور نمی کرد هرگز فکر نمی کردم مثلا تصنیف و ترانه یعنی چیه موسیقی من دخالت ندارم اونجا سر راه این قضیه قرار گرفتم و ترانه سوا شد و از من ترانه های پخ شد و یواش یواش وارد ترانه سوایی شدم بعد از چندی اصلا فهمیدم مثل که برای این کار خلق شدم مثل که برای این کار درست شدم مثلا دقیقا اومدم روی این پل این کار در این مسیر دارم علیه خوب خدماتی هم در این زمینه اگر قابل قبول باشه انجام دادم ترانه را از اون حالت یک نواختی بیرون آوردم و کوششم این بود در ترانه سرای حتما در هر ترانه می سازم یه موضوع جدید یه مطلب جدید رو پیاده کنم نه اینکه قالبی مثل دیگران همینطور همون حرفا رو تکرار کنم یه حرفا مزامین بیارم، مطالب بیارم، تابلوها بیارم، حکایات بیارم، چی بیارم و ترانه رو متحول کنم و شد، ترانه متحول شد متحول شد و خب ما کار خود مونه می کرد ترانه برای بنده یک حالت خیلی حرمتباری پیدا کرده بود و چون اسم من در کنار ترانه مرتب در پهنه رادیو و در پهنه ایران پخش می شد ترانه سرایی به نام بنده تثبیت شد و بنده به نام ترانه سرایی این بود سایر اشعاری که من می گفتم که حتی چندین کتاب از من منتشر شد زیر سایه اسم ترانه سرایی حرکت اسمی خیلی کندی داشت در حالی که 
کتاب اول غزلیات بنده که به نام ایشم ها به سوزید باشه 1344 چاپ اولش منتشر شد و الان چاپ 18 همش توی بازاره و هر چاپی ده هزار نسخه منتشر میشه یکی از موفق ترین کتاب های شیر بود قزلیات من توش بود که پشت جلدم قزل خانمان سوز بود آتش آهی گاهی چاپ شده ولی خب ترانه یه شهرت دیگری داشت حالا به من کتاب دوم من به نام فطرت بود که فطرت باتای معلف یعنی ریشی آفرینش بنده در مصنوی این کتاب رو این اثر رو ساختم سی بحث مباحثی بین عرشبت ریشه آفرینش که فطرت باشه و علم که با هم بحث میکنن و فطرت به علم میگه از وقتی تو ظاهر شدی و دست در کار من بردی زندگی ها به هم خورده طبیعت به هم خورده عرشبت نظام طبیعت به هم خورده چون نظام طبیعت به هم خورده نظام اجتماع به هم خورده نظام بشری نظام انسانی و بشری به هم خورده همه به هم خوردن چون تو دخالت هایی کردی که نباید دخالت میکردی فطرت به علم میگه علم از خودش دفاع میکنه در این سی بحث مصنبی به نام فطرت کتاب سنگی نیست بد نیست پایان هر بحثم یه خدشه از مولانا برای تایید مطلب آوردم کتاب سوم من به نام خورشید شب منتشر شد بعدا که اونم حاوی 140 غزل یا 150 غزل و سایر آثار بنده است در فرمهای مختلف که اونم یک کتاب موفقیه که الان چاپ 4 و 5 توی بازاره و خیلی موفق کتاب چهارم بنده به نام حافظ برخیز است که بحث راجب حافظ دارم راجب اشعار حافظ که در چهار بود عرفانی عشقی شخصی و اجتماعی اشعار حافظ رو بررسی کردم که در این چهار بود فکری حافظ از پدیده های مختلف قابل دید زندگی و قابل رویت یا پدیده های غیر قابل رویت به عنوان سمبول استفاده کرده و در این ابیات به کار برده اینا رو تقسیم بندی کردم یک کار جدیدی است راجع به کار حافظ که با یه مقدمه راجع به کلمات اونجا بیان کردم که نزدیک 40 50 سطر 40 50 صفحه مطلبه که راجع به اینکه کلمات چه اثری در زندگی ما دارن همین حرفی که میزنیم چه اثری داره و چه جوری باید اینا ادا کنیم اونجا بحث کرد. اینا کارهای انتشار یافته بند است مجموعه آثار ترانه هم رو پسرم در ایران حسین داره جمع بندی کرده و خیال انتشارش رو داره چون ترانه های بنده رو متاسفانه دارن در خارج و حتی در داخل ایران منتشر میکنن بدون اجازه بنده که کمال بد اخلاقیه نباید این کار بکنن این کمال بیرحمی و بد اخلاقی و کسانی که این کار میکنن هیچ اطلاعی از معرفت اخلاقی ندارن همچه سریع به شما بگم نتیجه زحمت بند است نباید می... چون میکنن شعرام عوض میکنن به نام دیگران هم چاپ میکنن خب این یه نوع سرقت دیگه سرقت دیگه شاق و گوش کرده دار. نباید بکنن این کار قاعدتا اگر ادعا میکنن معرفتی دارن نباید بکنن چون بازم در این رادیو گفتم در اینجا آمدن به امریکا و در امریکا زندگی کردن کافی نیست یا در اروپا زندگی کردن یا در ژاپن زندگی کردن ما باید یه مقداری با رسم و رسوم نظام اجتماعی پیشرفته هم آشنا بشیم نظام اجتماعی پیشرفته اجازه نمیده حق و حقوق افرادی که زحمات فکری کشیدن از منبره یه کلاش بیفتن دنبال شوی کارانه و دارن میکنن خیلی خوب از ما دور اندو میکنن پسرم داره ترانه هم جمع کرده و که چاپ بشه فعلا به نام بنده و چاپ شدهش بمانه تا ببینیم بعد چی کار میکنن ببخشید موساد ممکنه که توضیح فهمه که آگه این ترانه هایی رو که به هر حال از شما به سرقت رفته در ایران منتشر میکنن نخیر در اینجا در اینجا در, در ایران اخیران هم یه کاری کردن 
که تعقیب کردم رفته داد گستری و سر صدا بلند شده و خیلی سر صدا روزنامه ها بلند شده چه اونجا یه قدی گوش برف ما دادن پروندش رفته داد گستری ولی اینجا دست من به که نرسید چون من اینجا که ساکن که نیستم و ما هم جز کپیرت جهانی که نیستیم خیلی خوب ما جز کپیرت جهانی نیستیم من ده هم ساکن اینجا نیستم شما هم ممکنه ساکن ایران نباشید من باید مال شما رو ببرم اگر شما ساکن ایران نباشید خب یا بنده اینجا هستم شما ایران هستید اثری دارید کپیره جهانی هم از شما دفاع نمی کنه من باید حق شما رو ببرم نه نه باید این کاره کرد می این این, این کار من نمی دونم که اسم شب چه بگذارم این هیچ ارتباطی به هنر و هنرمندی نداره کسانی که این نوع هنرها رو دارن من عقیده این است که نباید هنرمند بشه شده گذاشت چون هنرمند خیلی شعن بالاتره از یه حرفا داره هنرمند خیلی شخصیت بالایی داره هنرمند چشم و چراغ آفرینشه هنرمند نباید از این کارا بکنه با سختترین زندگی باید زندگی کنه ولی از این کارا هنرمند باید خیلی پالوده، خیلی صاف باشه، خیلی بیپیرایه باشه هنرمند مثل آدم های عرشبت زور شما که مال مردم هم میبرن که نباید زندگی کنه حالا کار نداره در سالهای اخیر حالا بنده دست زدم به یک کار جدیدی چون هرچه از این کارها با من بنده کردن چون در ایران هم این کار سابقه داشته تا قبل از اینکه قانون مؤلفین و مصنفین بیا که خود بنده دنبالش بودم تا تصفیب شد این هزار سده چله هفت چله هشت اون قانون تصفیب شد تا اون زمان هم میبردن و میدوزدیدن همین کمپانی یه صفحه پر کنی و چی و چی و چی که همه هم اکثر هم اومدن اینجا هم اونجا میکردن ولی خب بعد اون قانون جلو شانه گرفت تا مدتی نکردن بعد از اقلاب آمدن اینجا و اینجا شروع کردن شما ما سه تا نیرو میتونه ما رو اداره کنه آقا یا نیروی ایمان به یک مبادی اخلاقی و اعتقادی یا نیروی قانون که قانون بر ما نظارت کنه ما از ترس قانون کاری انجام ندیم یا نیروی وجدان که در وجود خود ما باشه وقتی یه جه قانون نبود وجدان نبود ایمان هم نبود که هر کس هر کار دلش بخواد میکنه نتیجهش همین میبینن اینجا قانون نیست رو تعقیب کنه ایمان هم که ندارن به اون چی که بایستی اخلاقی باشه وجدانشون هم که استراحت فرموده تمام شد هر کار دلش بخواد و هر کس در این راه ها اینجوری باشه همه کاری دلش بخواد بکنه نه فقط این ها. هر کس میتونه بر صورت حالا بنده این کار اخیری که کردم به نام شاهکار اسم کتاب شاهکاره از بعد از سقوط ساسانیان به این طرف تاریخ ایران رو بر سبک حکیم توس فردوسی بحر متقاره پیش کشیدم و دارم می سازم و تا الان که خدمت تونم پنج و هفت هزار خط تمام شده و مرتب دارم کار میکنم روزی در پونزه ساعت کار میکنم برای من ایران و آمریکا این طرف و طرف دارم مرتب کارم رو انجام میدم با یک عشقی هم دارم این کار رو انجام میدم و دو فرزند من در ایران مشغول ماشین کردن و صفحه بندی این هستن که نمیخوام توی چاپخانه و اینها چیز بیشه برای که میخوام نظارت دقیق خودم باشه که لقات میوا از این نظرم نگذره که جا خراب و چیز ها نشه به هر صورت سهرنگاری نباید بشه خیلی دقت نظر هست توی این کار جلد اولش هم که از سقوط ساسانیان تا برآمدن سامانیانه 
رفته برای وزارت ارشاد که کسب اجازه بشه بگیره و بیرون بیاد که اگر انشالله بیرون بیاد که خود سجل سجل چاپ کنه اگر اون رم اجازه بده و خب این تاریخی است برای ملت ایران چون ملت ایران اصولا تاریخ خوشه تاریخ مردم نمیخونن مگر که بخون یا درس بخونن یا امتحانی بدن یا معلم تاریخ باشه مردم معمولی نمیخونن ولی خب وقتی تاریخ لطیف شد به صورت شعر در آمدی قدری لطافت شعری بهش پیوسته شد به خاطر شعر جاذبش بیشتر میشه ممکنه جمعیت بیشتر تاریخ خونه یواش یواش تاریخ خونی معمول بشه و تاریخ هویت هر ملتی هر ملتی اگه تاریخش رو ندانه هویت خودش رو نمیشناسه و تاریخش هم بدونه بدونه که طی نسل ها و نسل ها و نسل ها قرن ها و قرن ها و قرن ها اجدادش از چه پل هایی گذاشتن از چه دهلیز هایی گذاشتن از چه پرتگاه هایی گذاشتن تا به اینجا رسیدن و حالا زندگی تحویل اینها دادن این نسل باید قدر این زندگی که این همه زج براش کشته شده تا حالا تحویلش دادن قدر اینه بدون و بی عرش نکنه این زندگی رو و همی سادگی زبان پدر مادرش از یادش نره و همی سادگی هویت ایرانیش رو از دست نده چون من متاسفانه اولا خوشبختانه اینجا خیلی کم معاشرت میکنم نمی کنم کسی رو نمیشناسم زیاد معاشرت میکنم ولی متاسفانه در یک دو بار قبل که آمدم یک دو جوان دعوت کردن من تعمدی دارن با بچه هاشان انگلیسی صحبت کنن تعمد دارن بچه اگر فارسی حرف زنه میگه نکن خب نمیشه این هویت ما نیست هویت ما این نیست ما خیلی برای هویت ما جان دادیم و زحمت کشیدیم اونا خبر نداره و ما میخوایم با خبرشان کنیم با این تاریخ که انشالله خواهد شد الان که خدمتون هستم در این مرحله هستم اگر فرمایشی دیگه دارید تا ارز خواهیش میکنم در مورد ترام سرایی خارج از کشور نظر شما چیست؟ از چه لحاظ از نظر کیفیت نشیدم هیچ و نمیشنم هم هیچ وقت نشیدم نه خیلی <تصفح> نشیدم و نمیشنم هم چون وزارت میخوام انسان بایستی یک چیزی رو ملاحظه کنه، مشاهده کنه عرشبت حضور شما برای دیدارش بره، گوش بهش بده وقتش رو صرفش کنه که از اون یک بهره ای ببره یک استفاده ای ببره حالا استفاده ذوقی استفاده دیداری استفاده مشاهده استفاده فکری استفاده اندیشه یه چیزی ببره من که در اینجا استفاده نمیبرم چرا وقت رو تلف کنم نشدیدم من در چیزی نشدیدم و گوشم نمیدم چون نه تلویزیون رو در اینجا من باز میکنم نه گوش به رادیو چیزی میدم رادیو هم اگر رادیو هم داشته باشم اون جایی که من هستم رادیو ندارن رادیو ایرانی ها بنابراین به کار خودم مشغولم به جز آثاری که فرمودید خوشید شب و اشم حافظ سوزید و حافظ برخیز آیا و کتابی که البته از چهار سال قبل شاهکار که روش مشغول کار هستید آیا قصد دارید که کتاب های دیگری هم منتشر بکنید؟ مجموعه ترانه ها منتشر میشه حاضر شده ولی انتشار با. به خودش یک کتاب خاصی خواهد شد نزدیک سی سد و چهر پنجاه ترانه انتخاب کرده و از تو ترانه ها انتخاب موضوعی با. و هر روشی و حرکت فکری و عرشبت زور شما جهش فکری با. که توش هست انتخاب کرده و یا منتشر میشه خب آثار دیگری هم دارم جسته گریخته ساختم که هنوز جمع آوری نکردم که اگر جمع آوری بشه خب اونا منتشر بشه بحث نتاره هر شبت زور شما کار دیگری هم که کردم اگر جمع آوری بشه نزدیک 150 60 غزل از حافظ رو تضمین کردم تخمیص کردم که در همین 
کتاب حافظ برخیز تقریبا دوازه اتاش چاپ شده تو هر فصلی سه تا از این تزمیر خود چاپ شده سه تا یا دو تا یادم نیست اگر دو روح نگم مثل که دو تا یا سه تا مثل که دو تا هشت بله چهار تا هشت تا چاپ شده یا دوازه تا نمیدون یادم میزن چاپ شده تزمین های ساجب حافظ که البته رفتن به میدان حافظ من به شما بگم شوخی نیست ها شوخی نیست آدم با کلام حافظ خواسته باشه بر بره و حرکت کنه حافظ کلامش کلام معمولی نیست این کلام خاصی در هر کلمه معما مفاهیم مختلف داره این است که رفتن به میدان شقری جسارت میخواد خب من همین جسارت هم در همین تاریخ داشتم آدم بعد از فردوسی آدم بره تو بحر متقارم مثل فردوسی بسیده این جسارت میخواد ولی خب بنده یه قدری آدم در زمینه کار ادبی زیاد آدم محاسبگری نیستم جسارت کردم و رفتم این میدان البته مشکله چون حافظ فردوسی ببخشید تاریخ جلوش که نبوده بود یه مقدار خدا نامه و اینها ولی بقیهش اساتیریه سینه به سینه همه جا میگه دیخان گفت دیخان گفت دیخان پیر گفت البته مقصدش این دیخان میگه نه فلان پیر مرد دهاتی آمده نیسته بایی صحبت کده بعضی ها خیام نه دیخان یعنی اون کشتکار کن زمان رو میگه دیخان دیخان زمان رو میگه دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر سال خورده یعنی زمان دیده یعنی زمان یعنی زمانی که کشتکار میکنه و محصول برمیداره به اون میگه دهقان و از اون نتیجه گیری میکنه و تعبیر بنده سال و سهی یا خلط نمیدونم بعضی از رفقا من حالا تصور نکنن که بنده خواستم اظهار فضلی بکنم این تعبیر بنده است خب فردوسی همش اونجا میبینیم ساختار کارش رفته روی هماسی و اساتیر بنده که کار نمیتونم بکنم چون تاریخ جلو اومد تاریخ هم نوشته شده است نه اساتیری نه حکایت تاریخ نمیتونم اسم عوض کنم نمیتونم زمان رو عوض کنم نمیتونم واقع رو عوض کنم خب مشکل کار اینجا اینجا چارچوب مشخص شد بعد فردوسی کار دیگه که کرده اسامی رو خودش انتخاب کرده بنا به عرشب قالب شعری که داره دو سیلابی، سه سیلابی خیلی کوتاه خیلی کوتاه یک سیلابی، گیف، گودرز، دو سیلابی، رستم، دو سیلابی، اسفندیار، چار سیلابی میدونید اینجوری انتخاب کرده ولی من که نتونستم انتخاب کنم ولی که اسامی قبلا هست و من استاتسیس رو که من انتخاب نکردم این بوده تو تاریخ و من باید بیارم شد تاریخ این است که کار اینجا مشکل میشه خیلی مشکل میشه خیلی و مشکل تر از این دو مرحله این است که آدم به میدان یک پهلوان هزار ساله ادبیات ایران بره که هزار ساله تو میدانه بدون حریف حالا آدم بره تو میدان یه آدم و به خود خود دمایی کنه اینجاست که کمر آدم میشکنه و همی سادگی نیست البته من ادعای ندارم توفیقی پیدا کرده باشم امیدوارم پیدا کرده باشم امید, امید. یک همچین ادعای ندارم ولی خوب به هر صورت جسارت کردم و به این میدان رفتم به البته به شما عرض کنم ها معذرت میخوام باشم. قبل از ما دیگران هم چند نفر این کار کردن منطقه خیلی کوتاه آمدن یه هماسه ساختن که مثلا مثل فردوسی بسازن یکی از اونها که این کار کرده همدالله مصطوفی قذبینی همدالله مصطوفی تا حمله مغول که به قذبین شده هماسه ساخته مثل فردوسی اما از اونجا که جازمه نداشته این کار در مقابل فردوسی هیچ کس دنبال این نرفته این کار همدالله مصطفیه بیاره چاپ کنه در دسترس اون قرار بده مونده 
یک دو نفر دیگر هم یک کارهای کردن ولی ولی کاری که بنده کردم این کار کلیه میدونی آمدم در کل تاریخ شروع کردم کار کردن و تمام حاشیه های تاریخ و اطراف و جوانه و اتفاقاتی که افتاده هیچ چیزی را از زیر نظر نگذاشتم بگذره و از شود پنهان بمونه بعد این است بعد به شهادت جمع کسیری از ایرانیان که در جلسه هفته گذشته خانه ایران بودند و به اشعار شما گوش کردند نام شاکار واقعا نام با مسمایی است برای اثر جدید شما استاد متشکرم بله یک سوال دیگه هم اجازه فهمه که مطرح بکنم و اون بحثی است که قبل از ضبط این برنامه داشتیم در مورد شاعر و ترانه سرا و شما مطلب بسیار جالبی رو فرمودید که اگر اشکالی نشته باشه اون رو مجددا برای دوستان عزیز ما بازگو کنید. ارشوت این که میفرمایید مثل که قبلا گفتم حالا مثل که ضبط نشد حالا میگیم میخوام ضبط کنه چشم جمله ای رو منتصب میکنن به شیخ ابوالحسن خرقانی در مورد عرفان میفرماید این راه رفتنی است نگفتنی بنده استفاده میکنم از این جمله راه ترانه سرایی رفتنی گفتنی نیست کی باید بره شاب همه کس نمیتونه این راه رو بره کدام شاعر باید بره؟ اولا غزل سرا باید باشه چون ترانه خیلی نزدیکه به غزل دومن در ساختار شعر قدرت های خودش رو آزموده باشه و بعد بایستی شدیدن و دقیقا گوشش موسیقی شناس باشه ببینید نمیگم موسیقی دان باشه ها موسیقی شناس باشه حالات موسیقی رو بشناسه که هر حالی از موسیقی چه بیانی رو داره خب بسیاری از خود موزیسین هایی که ما میشناسیم موسیقی شناس نیستن موزیسین هستن موسیقی دان هستن اما موسیقی شناس نیستن کما که بسیاری از شعرهایی که داریم شعرم میگن شعر شناس نیستن شناخت یه مسئله است و اون راه رفتن یه مسئله است خیلی ها هر راهی بیان خوب حق هم دارم برم اما موقعی این راه رو میتونم دقیقا خوب برن که شناسایی توی راه داشته باشن من متاسفانه یک گاهی یک سخنرانی های رادیویی و مطبوعاتی و اینا میشتهم کسانی راجع به ترانه صحبت کنن اصلا حق ندارن این کار رو بکنن من از شما سوالی دارم کسی که رانندگی نمیدونه اصلا نمیفهمه بافت ماشین و موتور ماشین چیه چرقی داره راجع به موتور ماشین از آن عقیده بکنه پیش یه مکانیک مگه میشم چیزی کسی که در عمرش نمیفهمه دستش نرفته به ای که این قالی بافی چه هنریه چه حقی داره راجی به قالی باف و قالی بافی هزار نظر کنه خب بعضی ها میان راجی به ترانه هزار نظر میکنن آقا ترانه ساختین رو هزار نظر میکنین کی کجا چجوری شده به صرف ای که احتمالا تیتر دانشگاهی دارین و استاد دانشگاه هستین یا مشهور شدین اینا حق دارین در هر چیزی دخالت کنید نه کسی آقا باید در شعر نو دخالت میکنه که در نو سرایی کار کرده باشه اظهار نظر کنه بنده خودم چند تا اثر نو نومانند ساختم مثل صبر خدا و چه و چه عجب صبر خدا دارم اما هرگز راجع به شعر نو اظهار نظر نمیکنم برای که تو این راه اون چنان که بایستی دقت نظر نداشتم 
چرا به خود سال نظر کنم؟ توجه فرمودید؟ این که میگن خداشناسی خودشناسی همینه آدم باید خودش رو بشناسه در زمین های مختلف که چه مقدار علم به مسائل داره بی خود و بی جهت اظهار نظر نکنه ما عادت داریم قبلا یه عادت رو داشتیم حالا الحمدلله اینم اضافه بهش شده که اولا همه دکتر بودن تا یکی دلش درد میگرفت ده نفر توی یه خونه میگفتن فلان دواره همه دکتر میشد خب یا همه یکی میگن ساختمان ساخته میگرفتن برنامه میشد معمار اظهار نظر میکردن حالا ترانه سرایی هم جزی شده همه ترانه سرا شده آخو نیست این این کار زحمت داره این کار مرارت داره این کار خون دل داره به همین سادگی هم نمیشه آدم این کار بکنه ممکنه هر کسی هر کاری بکنه ولی تو چه کار چه باشه توجه فرمودید بنابراین به شما چیزی عرض کنم جمله ای که همیشه گفتم در تمام مباحث عرض کردم اگر جایی سخنی گفتم راجع به ترانه گفتم تو رادیو بوده تو تلویزیون بوده تو مطبوعات بوده یه جمله همیشه بنده گفتم از اول این جمله رو بنده گفتم هیچ کس پیش از من نگفته هر ترانه سرای لزوما این جمله اینه هر ترانه سرای واقعی نه ترانه سرای پوشالی ترانه سرای واقعی که بر اساس فرهنگ ملی ایران و, خد... و قدرت ادبی فارس زبان فارسی ترانه بگن هر ترانه سرایی که در این مسیر ترانه بگن لزوما باید شاعر باشه ولی هر شاعری ترانه سرا نیست هر ترانه سرای باید شاعر باشه اما هر شاعری ترانه سرا نیست ترانه سرایی یک فن خاصیه که یک انسان های خاصی کار میتونن انجام بدن و اگر دقیقا روی فن ترانه سرای و تکنیک ترانه سرایی بحث بشه میبینی تیه ای صد سال اخیر بیشتر از چهار پنج نفر انگو شما ترانه سرای خوب شما ندارید ترانه سرای خوب ندارید عارف که بزرگترین ترانه سرا معروف شده در زمان خودش خوب بوده اما میدانی ترانه ها چطوره؟ ارق ملیش زیاد بود آهنگم می ساخت خوشخانم بود می خوند بعدم شعر می ساخت چون یه اندکی شعر بلد بود بسازه ترانه می گفت اما همه جا به ترانه که می رسه اون جاهایی که باید کلام بگذاره روش تکرار می کنه جانم عزیزم جانم عزیزم جانم عزیزم اینا رو تکرار می کنه ترانه داره ما ماندیم و مستقل شد ارمنستان بعد میگه منستان 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 توجه فرمودید ای ترانه عارف این من ترانه نمیدونم قدمت دارن حرمت دارن رو سر مندم قرار دارن بسیار خوب در حد حرمت و قدمتشون بسیار اما راجع به تکنیک ترانه سرای بخویم صحبت کنیم میبینیم نیست شیدا فوقلات شیدایی داشته تو ترانه سرایی اکثر هم از شعرهای سعدی و این اون چاشنی ترانه هاش میکرده اما وقتی بافت ترانه را شما بررسی میکنید ببینید بافت ادبی نداره ببینید بافت ادبی نداره در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد جانم حلقه به در زد عزیز حلقه به در زد ترانه نیست گفتم سن ما قبلن ما بلکه تو باشی تو باشی تو ای ترانه سیم ای حبیب من ای طبیب من یعنی طبیب و حبیب نیست قافیه هم کنار هم بذاشته ترانه شید دوست الفا فرمودید؟ بله خب میبینید ملک شعره با هر شاعره حالا ترانه گفته مرق سهر نال سر کن گوش کنید ببینید چی کرد چون شاعر بود چون شاعر بود رهی شاعره ترانه می سازه ببینید چه بگه چه بکنه شد خزان گلشنه ها شد این چی کرده تو ترانه توجه فرمودید 
نواب صفا شاعر بود ترانه سا ببینید چه کرد جوانی چه گوش کنید ببینید اصلا جوانی در چش... چشم آدم مجسم میکنه خب اینا یه مسائلی آقا اینا یه نکاتیه بایسته آدم دقت بهش بکنه توجه بهش بکنه و همیش ساده که نیست خیلی سنگ سبب گرفتن بعضی ها لزومی نداره آدم چیزی که در حیطه قدرتش نیست قدم توی اونجا بگذاره و بعد گفت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولان گه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری توجه فرمودید اینا یه نکاتیه که بایستی آقایان عزیز دوستان عزیزی که علاقه به این کار دارن اول قدرت های خودشون رو بسنجن بدانن که این کار مربوط به ادبیات ایران با ادبیات ایران بازی نکنن به خاطر ذوق و حوث خودشون اگر توی این میدان میتونن بیان درست بیان اگر نمیتونن به نام بازیچه این کار رو انجام ندن این بازیچه است کار و ترانه های بندر هم ندوستن با اجازه تو و حال بسید یک دنیا متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید امیدوار هستم که بقیه سفرتون به هر کجا که هست به شما خوش بگذاره خیلی متشکرم از لطفتون انایتتون شما با تمام محبت و کرامت به بنده سری زدید و قریب نوازی کردید به خلال خود عرشبت معروف گفت عرشبت منم قریب دیار و توی قریب نواز دبی به حال قریب دیار خود پرداز بعد قریب نوازی فرمودید خواهش میکنم انشالله که بار دیگه که به اینجا تشریف میارید مشته انتشار شاهکارتون رو بمارید انشالله عمری باشه خداوند به بنده این فرصت رو بده بنده هم یه همچین آرزویی دارم یک دنیا من بشه.